ഹലോ ഞാൻ അഭിരാമി എലിസബത്ത് പ്രതാപ് ഞാൻ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നാലാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് പാല ബ്രില്യനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ബാച്ചിൽ പാസ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ജെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ജെ മെയിൻ്റെ ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റി സംശയിക്കുകയാണ് ഏത് കോളേജിനാണ് ചേരേണ്ടത് ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സീനിയർ എന്ന രീതിയിൽ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ചില വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോളേജിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തിനെടുക്കണം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വിദ്യ വയസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ശരിയാണ് കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് വേറെ വേറെ ഭാഷകൾ പഠിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് വേറെ വേറെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ശരിയാണ് ഇതിൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നായിട്ട് നോക്കി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്യാമ്പസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ ഡേറ്റ സയൻസിലാണ് എൻ്റെ മേജേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ് ഒരുപാട് അധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വന്ന് ഹയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് രണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റോബോട്ടിക്സിലാണ് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലാണ് താല്പര്യം നാനോ ടെക്നോളജിയിലാണ് താല്പര്യം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മേജേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ ചേരണമെന്ന് പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഒരു അവസാന വാക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ ടി മദ്രാസിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഐ ഐ ടികളിലുള്ളത് അത് ഒരു വളരെ വലിയ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി കരുതുന്നത് രണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്താണ് സി ടി സി ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീസൺ ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് കമ്പനീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് എല്ലാവരും ഒരുപാടധികം ഓഫേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് കിട്ടിയ ഓഫേഴ്സ് വളരെയധികമായിരുന്നു എഴുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ലാക്സ് പെർ ആനം സി ടി സി കിട്ടിയ കുട്ടികളുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മീഡിയൻ സാലറി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന വളരെ മികച്ച നമ്പേഴ്സാണ് ഇനി ഈ ജോലികളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ജോലി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ടു ഇയേഴ്സ് യു ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗോ ഇൻ ടു എനി ഫീൽഡ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ് ഇനി കൂടുതൽ യു ഓൾസോ ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു മീറ്റ് വിത്ത് സി എക്സ് ഓസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഫ്രം ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐ ഐ ടികൾ മറ്റ് കോളേജുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ അധികം തരുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് എസ് ഐ ദ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഇനി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിലാണ് താല്പര്യം മാഗ്നിഫിസൻ സെവൻ ബിസിനസ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ നിന്നുള്ള ഹയറിങ് വളരെയധികമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ടെക് ആസ്പിരൻ്റ് ആണോ എം ഐ ടി പേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് എല്ലാ കോളേജുകളിലേക്കുമുള്ള ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ അധികമാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സിനെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സിനും ഒരു ഉത്തരമായിട്ട്
and if you are interested in co-curricular uh, co-curricular sphere uh, technical festival shastra or um, entrepreneurship nirman ennalla oru organization iit nulle ningalku ishtalla startups if you have a startup idea it's a buzzword ellarum kettittunde ellarkku ariyam ningalku oru idea undengil adinu venda funding kittan venditte porathu oru company yo allengi oru porathu oru ceo approach cheyade iit madras ile professors inde oru team they have enough fund to support you to start your startup if your idea is good shark tank in ashella you just have to be an iitian or idonnu alla you just want to look into culturals ningalku paattu padikan paadanam allengil instruments play cheyanam dance il ishtam undu enna pole allengil edengil ed instrument allengi ed culturals allengi ed sporting event il aano ningalku thalparyam olympics inde standard anusarichulla oru swimming pool adakkulla oru college campus aanu iitinte i don't think i have to say anything more about the sporting facility or the cultural opportunities that you have there ee karyangal okka maati vechal as a person ningalku growth oru baad adhigam undavuna oru opportunity aanu nammal oru baad aalkar kerala thanne oru 18 kollam jeevichu nammada naattil maatram jeevichu nammada naattile bhakshana maatram kalichu മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ ഫ്രം ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് ഫ്രം ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സെമസ്റ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിന് പഠിക്കുന്നത് സ്പെയിൻ നിന്ന് വന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അവരുണ്ടാക്കി യൂട്യൂബിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് മൈ ലൈഫ് ഇൻ ഐ എ ടി എം എ സ്പാനിഷ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റോറി ഇതുണ്ടാക്കിയതല്ല നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇത്തരം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കുക അവരവരുടെ രീ അവരുടെ രീതി അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി അവരുടെ സംസാര രീതി അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വഴി നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എന്നാണ് പറയുക ദൂരദർശിനി കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ 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 നേട്ടമാണ് ഇതൊക്കെ ഐ ടി മദ്രാസിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് കാര്യം എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് മലയാളി സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ അല്ലാത്ത സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകെ ആയിരം ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്ന ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ബാച്ചിൽ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഇടയിൽ മലയാളി സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെക്ടറിലും ഒരു സീനിയറെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിനെപ്പറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന എന്നാണ് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പം ഇനി ഒരു പുതിയ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല എന്നൊരു സംശയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവായി പോവുകയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈ സിറ്റി നന്നായിട്ട് കാണാനും ചെന്നൈ സിറ്റിൻ്റെ നടുവിലുള്ള കോളേജിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങാനും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് കാണാം എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രില്യൻ വഴി തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അവരെല്ലാ കോണ്ടാക്റ്റും കൊടുക്കും അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐ ടി മദ്രാസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പൊക്കി പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്വന്തം കോളേജാണ് ഇഫ് ഐ കുഡ് ഡൂ ദ സെക്കൻഡ് ഐ വുഡ് ഡൂ ദ എക്സാക്ട് സെയിം വേ അവസാന ദിവസങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്തിലെ സ്ട്രെസ് കോളേജിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം കോളേജിൽ പഠിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്ത് ചിട്ടയിലാണോ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ തുടരുക എല്ലാ പരീക്ഷകളും എഴുതുക പരീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം പേപ്പറുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യമാണത് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷവും പേപ്പർ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് ദിവസങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷകൾ രീതികൾ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ജെ ഇ മെയിൻസിലും അഡ്വാൻസിലും അത് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡു വെൽ ആൻഡ് സി യു സൂൺ ഇൻ ഐ ടി മദ്രാസ് താങ്